Top Chef, découvrez quel candidat a été éliminé, Zap TV. La 15e saison de Top Chef se poursuit. Ce mercredi 27 mars 2024, M6 diffusait le troisième numéro de la saison anniversaire du concours. À l'issue de deux épreuves, dont une sucrée, un candidat a été contraint de quitter le concours culinaire. Depuis le 13 mars 2024, M6 diffuse la 15e saison de Top Chef. Édition anniversaire, saison exceptionnelle pour le programme culinaire. Pour l'occasion, la production a fait appel à six chefs de prestige pour son jury, composé de deux brigades. Ce mercredi 27 mars, six nouveaux candidats passaient derrière les fourneaux. Au programme, trois de la brigade orange contre trois de l'équipe grise. Et l'enjeu était de taille, faire mieux que l'adversaire, mais aussi être à la hauteur d'un chef étoilé. Pour débuter, Arnaud et Clotter ont présenté une revisite de l'avocat crevette, face à Johan Comte. Alors que la brigade grise a décroché la première victoire, l'équipe orange, composée des chefs féminines, a remporté la seconde épreuve. Pour l'ultime manche, Marie, de l'équipe grise, a fait face à Pavel, pour proposer une soupe à l'oignon. L'équipe grise a décroché la victoire. Qui a quitté Top Chef à l'issue de la seconde épreuve de la soirée Mais bonne nouvelle de la soirée L'équipe orange a bénéficié d'un point bonus. Par conséquent, chaque équipe a remporté deux points. Comme annoncé par Stéphane Rottenberg, deux candidats ont dû s'affronter dans l'épreuve éliminatoire, une recette sucrée. Cette dernière a opposé Arnaud à Paul-Henri Dieu. La prestation de ce dernier a été longuement commentée sur les réseaux sociaux. Le chef a revisité une crème brûlée, tout comme son adversaire. Pour ce faire, ils ont eu droit à seulement une heure. Les chefs Hélène Darroze, Dominique Crène et Stéphanie Lequelec ont goûté le dessert d'Arnaud, puis celui de Paul-Henri. Malheureusement, celui de Paul-Henri Dieu n'a pas fait le poids face à celui d'Arnaud. Ce dernier a gagné son ticket d'entrée pour la prochaine étape du concours. Un adieu qui a fait couler quelques larmes, notamment pour Dominique Crène. Face caméra, le candidat déchu a assumé avoir pris des risques, mais avoir tout donné, quoi qu'il en soit, malgré la fin de l'aventure, Paul-Henri assure être content d'y être passé. Mercredi prochain, de nouvelles épreuves attendront les chefs.